Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und habe heute nochmal einen Tipp in Outlook für Sie. Und zwar geht es darum, manchmal schickt man so Mails hin und her. Also ich habe das hier mal in meinem Projektordner. Da ging es irgendwie um einen Termin. Und Sie sehen schon, ich habe was geschrieben, dann hat jemand anderes äh, geschrieben, dann habe ich da wieder drauf geantwortet, dann hat der wieder drauf geantwortet. So hing das ein paar Mal hin und her. Und ähm, das geht halt dann teilweise ja auch über mehrere Tage. Ne? Also ich bekomme eine Mail, antworte ähm, heute drauf und bekomme die Antwort darauf dann vielleicht erst in zwei Tagen. Und dann ist es so in, in diesem Ordner so, ich durcheinander ja also man sieht gar nicht mehr was gehört hier eigentlich alles zusammen und das ist hier alles voll ähm, und dadurch unübersichtlich und ich möchte ihnen heute zeigen wie sie mit einem einfachen klick hier für mehr ordnung und struktur sorgen so dass eben die mails die zusammengehören auch untereinander angezeigt werden Ja, wie geht das? Es ist so, dass ich hier einmal in meinem Unterordner bin. Ich würde das auch eher für Unterordner einstellen und nicht für den Posteingang. Und ich würde es ganz bewusst für bestimmte Unterordner einstellen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht für alle notwendig. Also fangen wir erstmal mit einem an. Hier in meinem Projektordner, da gingen immer viele Mails hin und her. Den habe ich also markiert, so dass ich da drin bin. Dann wechsle ich zur Reiter Ansicht und da gibt es hier diesen Punkt als Unterhaltung anzeigen. Also in Outlook nennt sich das Unterhaltung, diese Ping-Pong-Mails. Wenn ich jetzt hier einen Haken setze, werde ich nochmal gefragt, äh, ob ich das in diesem Ordner möchte. Ja, nicht in allen Postfächern. Ähm, und dann sehen Sie, es ist erstmal ein bisschen leerer. Ja. Und wir haben hier bei dieser Mail ein kleines Dreieck davor. Ne? Sieht man, wird immer so angedeutet. Wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich wie so eine Art Unterordner oder wie so ein Baum, ich weiß jetzt nicht, wie ich das so am besten benennen soll, <lacht> ähm, die ganzen Mails, die zusammengehören. Das heißt, dieser Betreff steht nur einmal da und hier kann ich dann erkennen, wer hat wann wieder eine Mail geschickt, ähm, die halt letztendlich dazu gehört. Und dann kann ich mir das meinetwegen auch noch mal etwas detaillierter ansehen oder ich mache es einfach wieder so, dass ich es zuklappe. Dann habe ich halt diese Mail letztendlich nur einmal drin. Und zwar wird mir hier angedeutet, die aktuellste Mail. Ja? Also, ich finde das ganz hilfreich. Probieren Sie es einfach aus, ob es Ihnen hilft, da mehr Übersicht in Ihren Ordnern zu haben. Ähm, wenn Sie merken, Nee, gefällt mir doch nicht. Ich habe so das Gefühl, oh, wo sind meine ganzen Mails? Dann nehmen Sie einfach diesen Haken wieder raus. Also das wird hier sofort umgesetzt und ähm, da machen Sie auch nichts kaputt, keine Sorge. Die Mails sind alle noch da. Ne? Also wenn ich jetzt hier den Haken wieder rausnehme, dann sind sie halt ja alle noch da. Okay, das war so ein kleiner Tipp. Ähm, ich hoffe, es hilft Ihnen, mehr Überblick und Struktur zu bekommen und ähm, hier letztendlich dann auch ja, effizienter arbeiten zu können mit Outlook. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.